Dejamos por un momento a los reyes de la sabana, para hablar sobre otro elegante y fuerte felido. El leopardo. Considerado como el maestro del camuflaje. Es uno de los grandes depredadores de África, muy admirado por su belleza y su gran habilidad para la caza. Sin embargo, una variante de esta especie tiene cautivados a muchos. El leopardo negro. El leopardo negro, es una variante sorprendente del leopardo moteado, Pantera pardus. El cautivador pelaje negro de estos leopardos, se debe a un fenómeno genético, llamado melanismo. El exceso de melanina, crea la apariencia seductora del leopardo negro. Y uno de estos bellos ejemplares, es... Gisemrembo. Es la famosa hembra de leopardo melanista, residente en el condado de la Iquipia en Kenia. Su nombre significa, la hermosa oscuridad, en su ajigi. Según Dan Pil, Gise es una cazadora letal, pues la conoce bien, la ha visto desde que era un cachorro. Gise, fue presentada por su madre, un leopardo normal con manchas doradas, en 2022, cuando Gise tenía alrededor de un año de edad. En ese momento, la joven Gise aún dependía en gran medida de su madre, y era algo esquiva, pero con el tiempo, fue sintiéndose más cómoda con las personas. La vida de Guise, ha sido difícil, marcada por estrechos vínculos y desafíos formidables. Siguiendo los pasos de su madre, se ha convertido en una hábil cazadora, aunque con una técnica única. Su pelaje negro azabache, útil en bosques densos, bajo una espesa maleza, o en noches sin luna, ofrece poco camuflaje en los escarpados matorrales de acacias, de esta región africana. Los leopardos son los maestros del camuflaje, pero Guise nunca ha sido alguien que se mimetice, ella parece nunca haber captado el concepto. Su estrategia de caza, gira en cubrir la mayor cantidad de terreno posible, basándose en la sorpresa, más que en el sigilo. Se mueve rápidamente de un arbusto a otro, con la esperanza de pillar desprevenido a un dick dick y saltar antes de que pueda escapar con éxito. Sin embargo, su gran técnica de caza no pasó desapercibida. Después de numerosas noches de observar esto, el leopardo macho residente en el área, descubrió que podía asegurarse una comida gratis, casi todas las noches, siguiendo a Guise. Su tamaño y fuerza, no dejaron a la pobre Guise ninguna posibilidad, y el persistente macho se convirtió en un problema cada vez mayor para ella. Perder casi todas las muertes que logró, le asestó un golpe devastador, que deterioró su condición. Después de unos meses de esta lucha, Gis estaba visiblemente enferma. Se le veían las costillas y la columna. Así que ideó una solución a su situación, como tributo a su innegable tenacidad. No eligió desafiar a su competidor masculino porque no podía, ni abandonar su territorio en una zona que ya estaba repleta de leopardos. En cambio, su respuesta fue convertirse en una cazadora aún más competente, y así lo hizo. Casi de la noche a la mañana, comenzó a matar dos dick dicks cada noche, el primero presentado a regañadientes 
como una oferta de paz para apaciguar al macho, y el segundo para mantenerse a sí misma. Sin duda, es impresionante la adaptabilidad y resistencia de Guise, el leopardo negro, aparte de su impresionante belleza, su presencia y energía que la distinguen de cualquier otro leopardo. Aunque ha sido vista pareándose, por el momento se desconoce si tiene descendencia. Asimismo, se menciona que su madre, ha vuelto a tener cachorros, y entre ellos nació otro leopardo negro. Si quieren conocer más sobre Guise, les recomiendo el libro Moving Shadows, del fotógrafo de vida silvestre, y guía profesional, Dan Peel, en donde hizo, una recopilación de su experiencia con Guise, sus recuerdos, sus increíbles vivencias, las vueltas y revueltas, de la vida de Guise.